。阿兰师傅，今天我们修什么车呀？继续修长春炮吧。好的。油漆已经干了，我们把这些都拿出去吧。好。如果这没被现实大海冷冷拍下，又怎会懂得要多努力到远方？这里面油还挺多的，放这。放这放这嗯、这这这这这这这等一下。小心手啊！好了，小兰，有个车我搞不定，你去看一下。什么问题啊？车主说他感觉发动机抖动，加速无力，油耗比新车的时候还要高。把内部镜拿过来看一下，把摄像头插进发动机内部。发动机内部有很多积碳，你去把燃油宝拿过来。这个燃油宝可以清洗积碳，清洗油路，清洗喷油嘴。车主来了之后，你就跟他说，每次加油前加一瓶，加在油箱里面，把积碳清洗干净，油耗、动力都会慢慢恢复。这个车壳前面还有好多东西，我要把它拆下来。嗯现在要把这个刹车骨拆掉，帮我拿一下工具。好了，已经出来了。这两块板是隔音隔热的，把它冲洗一下。油漆已经干了，可以开始组装了。底盘下面已经全部装完了，现在开始装车。总会明显感到孤独的重量，多渴望懂得的人一些温暖，值得肩膀。车壳已经全部装好了，剩下的就比较简单，大概一个星期就全部可以修好了。<笑>
说实话，自己修的车虽然修的不是很好，但是真的有点舍不得卖。最近又有人要买我的鞋子，你们就不要问了，我是不会卖的。今天我表嫂要来找我修车，表妹，我的减震器漏油了，应该就是这个坏了，我感觉也是。拿上工具，把车顶起来，给它把轮胎拆掉，用脚踹一下，还真的是这个减震器漏油了。这螺丝这么紧，别说我是一个女生。就算是一个男生，估计也拧不动。还有一根刹车油管，把它拆掉。表嫂，你怎么知道你的车是减震器坏了？我过坑的时候哐哐哐的响，减震器上面有三颗螺丝，这里面一颗用扳手拆不了，所以要先把雨刮器和盖板拆掉。雨刮器电机也要拿掉，换减震器这么麻烦，还好也不是很麻烦。这块板拿掉就可以拆到螺丝了。表嫂，你能不能去门口帮我拿个快递呀、啊？可以啊，用专用工具把弹簧拉住，把弹簧压回去，像这样就可以了。现在就可以把上面这颗螺丝拆掉了。小兰，小兰，你买的这个是什么？好重啊！那个是我买的玻璃水啊，我先把它加进去。现在继续拆螺丝，会跟着转，用大力钳给它夹住。杨嫂，你这个减震器漏了好多油啊，我帮你换个新的啦。好的，姐妹，我这里补了一个包，你能不能帮我搞一下？干嘛呀？你怎么给我车坏了？虽然说只有这么一小块坏了，但是碰的话必须要碰整个门，碰一个面最少两百多，这么贵啊？没事，等我下班了，我去你家给你修。表嫂，我来给你修车了，车在门口的，你直接去修吧。这些是我今天喷漆的工具，步骤一：防痕处理，使用打磨机把鼓包处打磨平整，然后清洗干净。步骤二：刮石膏，将石膏放在刮刀上填补打磨处，注意压实，不要有气泡。等待三十分钟，带起干透。先使用八十号刷子粗略打磨石膏，再用四百号刷子打磨石膏，和车漆一样光滑。最后再使用一千二百号刷子，然后清洗干净。步骤三：贴纸，使用贴纸遮挡车身周边附件，不喷漆的地方都粘起来。步骤四：喷涂底漆，先把瓶子打满气，距离刮蹭部位二十到三十厘米，底漆需彻底遮住石膏。底漆干透后触摸底漆，如有颗粒感，使用一千二百号刷子轻微打磨。步骤五：喷涂色漆，色漆喷涂一定要采取少量多次的原则，喷涂六到八层色漆，每层间隔时间十分钟以上。等上一层油漆干透了，再喷下一层。已经全部喷完，光泽度还不错。最后一步，等油漆干了，把纸撕掉就可以了。可以看到之前鼓起来的那个包已经不见了。现在我就去告诉表嫂，她的车已经修好了。好了，发动机坏了。像这种情况，你们去修理厂少说也要个千八百个 W。今天我就教大家如何自己在家里面拆发动机。学会了以后就不会被坑了。首先，我们要准备一把活动扳手、老虎钳、螺丝刀。没有的话，去五金店买一把，也就十几二十块钱。然后把这个壳拆掉。其实拆发动机很简单，看哪个地方挡住了就拆。管子和电线只要连接在发动机上都拆干净。在拆发电机和马达之前，要先把电瓶桩头拆掉，不然很容易短路起火。然后用活动扳手把发电机螺丝拆掉。这个是汽油管，拔掉之后会漏一点点汽油，要小心。然后把发动机总插头拔掉，上面已经拆完了，现在需要把车顶起来。因为很多人家里面没有举升机，买一个的话又太贵，我建议大家找一个空地挖一个地坑就可以了。用活动扳手把传动轴拆掉，用活动扳手把排气管拆掉，然后把车放下来。好，用红豆扳手把机脚拆掉，然后发动机就被拆下来了。现在把发动机解体，先拆这个发电机和水泵的皮带，然后用螺丝刀把飞轮定住，用活动扳手拆前面曲轴螺丝。拆
开正式皮带的时候一定要注意，上面都是有记号的。这个白点要对准这个三角形，上面这个白点也要对准这个黄点，然后转动曲轴对准就可以了。现在可以放心大胆的拆了，装的时候对准这个点往回装就可以了。还有一个需要注意的，这个齿轮也是有记号的。安装的时候，这两个小圆点要对准，然后拆缸盖螺丝。这个螺丝活动扳手拆不了，需要再去五金店买一个像这样的花键扳手。缸盖抬掉就可以看到发动机的内部了。看到没有，活塞表面全是积碳，彻底影响了发动机的排量和压缩比。积碳多了会导致动力下降，油耗升高，严重的话会造成发动机烧机油、拉缸，最后大修。师傅说，在很久以前没有燃油宝的时候，清理积碳都是必须要拆发动机，只有把积碳去除掉，发动机的动力和油耗才会恢复到新车时的巅峰状态。最近我看到有人在用活动扳手教大家如何换刹车片，我今天也想用活动扳手教大家拆发动机。眼看就要拆完了，我也实在是演不下去了。其实我很多地方都是先用套筒松掉，再用活动扳手夹拧螺丝。事实证明，用活动扳手修车还是不靠谱，所以有很多东西还是需要去修理厂修，这样才有安全保障。包括我也拍过教别人修车的视频，这些视频对修理工和学徒来说多多少少也可以学到点技术，但是不建议车主去模仿，看看就行了。现在把四个活塞捅出来，看看活塞环，一个、两个、三个、四个，然后把活塞洗干净。看到了吗？活塞上面都是积碳，第三道活塞环里面全是。活塞环是需要弹性的，这个就是积碳太多，导致活塞环卡住了，没有弹性。这样活塞在往下的时候，气缸里面的机油就刮不干净，所以就会出现烧机油。不过大家不用担心，这种情况换一副活塞环就好了，在网上买一副就几十块钱。大家千万不要去修理厂，要不然没有千八百个 W 真的修不好。